On n'a que quelques années pour réinventer notre civilisation. Imagine, il y a très longtemps, on se rassemble autour du feu sous cet abri qu'on connaît si bien. C'est ici qu'on vient toujours pour raconter des histoires le soir et en imaginer des nouvelles. C'est là qu'est notre savoir, notre sagesse. C'est là qu'on est heureux, c'est notre maison. Ce soir-là, il s'est passé quelque chose de différent. On a imaginé une nouvelle histoire pour notre famille. Nous les sapiens, on s'est préparé à partir à l'aube pour explorer un nouveau monde. C'était il y a 30 000 ans. Le matin, la brume s'élevait, les braises fumaient encore. Après avoir bu une dernière fois la source qui avait vu grandir nos enfants, nous étions prêts, la tête pleine de rêves, d'envie de découvrir ce nouveau monde que nous avions imaginé ensemble. Nous partions sereins, car nous savions que si un jour, nous ne savions plus où aller, si nous nous perdions, il suffirait de revenir ici. Ce jour est arrivé. Somewhere in the south of France, surrounded by shimmering rivers and mysterious castles, nestled in the rock walls that were carved by tidal currents when this land was still an ocean floor, there lies a little piece of heaven that living beings have called home for hundreds of thousands of years. There, a lush forest hides among its trees, an iconic rock shelter and a pristine river both of which have been the theater of human lives since the dawn of our kind. This place is called La Vallée Eternelle, and a few years ago, it almost got destroyed. I am Alessia. And I'm Estelle. And what brought us here is no one else than Fabrice Leclerc, the person who stood up and fought for this sanctuary when a major real estate project nearly wiped out the forest and its inhabitants. On a des prédateurs, des gens qui utilisent le, la planète pour s'enrichir. Et quand on est dans cette situation-là, il faut être capable de créer un monde tellement meilleur qui va être soutenu par tout le monde et il va se développer naturellement. We first met Fabrice at university, where he was our professor. At the end of his classes, he would often mention a place where he spent his childhood. He talked about the place of deep regeneration, a sacred sanctuary where life was thriving. He spoke of a magnificent rock shelter, the largest in Europe, and a tiny tunnel in the rock, dug by human hands and protected by an old rusty door that led to a spring. He talked about discoveries and artifacts dating back 40,000 years ago, This sanctuary, he said, was in France, in a town called Les Désis de Tayac. It felt like fiction, a place inspired from a book. We were curious and started to ask questions. Instead of answering them, he invited us to join him and his family to see for ourselves. We accepted in a heartbeat, and in the blink of an eye, we were on our way to France. When we arrived, it felt like an entirely different world. In the days that followed, we'd go from one discovery to another. And to kick it off, we started with a little history lesson with the kids. And here's what we learned. C'est un, un silex qui a été taillé par um, les hommes du Cro-Magnon. Ils coupaient uh, les peaux d'animaux. La Vallée Eternelle is located in a region called the Périgord Noir. 
It is known for its unique and invaluable prehistoric heritage, as well as for its lush nature and the Vizère River. Ça, c'est le coquillage que j'ai trouvé. Tu l'as trouvé où Dans la forêt. Ouais, il y a deux jours, trois jours. Incroyable. C'est vraiment bizarre idée. Wow. To understand just how iconic this region is, we need to go back in time to the 1860s. Shortly after Charles Darwin published his theory of evolution, a French paleontologist named Édouard Larte decided to take a closer look at the region after human bones and artifacts have been excavated there, promising more interesting findings. Together with his friend and investor, the British Henry Christie, they set foot in the Périgord in 1863 and started what would become one of the most groundbreaking bodies of work of their era. They discovered countless invaluable archaeological treasures, cave paintings, tools and human remains dating as far back as 40,000 years ago. Their work would soon change the entire face of paleontology and our understanding of our origins. They demonstrated the coexistence of our ancestors with long extinct species such as mammoth, woolly rhinos, cave bears and hyenas. Their work established Les Isis de Tayac as a hallmark site of research for the Upper Paleolithic period. Many came after them and the long line of discoveries continued. Among the many rock art sites, they found a life-size engraving of a salmon, over one meter long and about 25,000 years old making it one of the oldest representations of a marine creature known to humanity. In another cave, they found bone and stone tools that our ancestors used to hunt, cook or paint. As major findings kept on being unearthed, the little town was propelled to the rank of international archaeological hub recognized by the UNESCO as a World Heritage Area. In 1930, scientists from all over France gathered under the Great Shelter to celebrate a new era of archaeology, a new window on our past, and very poetically, a new step towards our future. But the real value of this place lies way beyond its historical importance. What Fabrice fought so hard for isn't only the relics of our past, but the present and future of so many others. It was for the wisdom that hides within the forest, between the rocks, among the animals. Il faut arriver à démontrer que tout est connecté. Et ça, c'est fondamental dans cette nouvelle civilisation, c'est de, de comprendre que la forêt est connectée à, à sa nourriture, à son oxygène, aux, aux océans, euh, que tout est connecté. On, on appelle ça sanctuaire de vie parce que pour nous, toutes les vies comptent. Ce n'est pas seulement les humains, c'est les 20 millions d'espèces qui, qui sont importantes. This place is a safe haven for countless species, of which 160 are listed as protected. The forest, swamps and meadows support a thriving biodiversity and a spring called l'Eternel brings this entire valley to life like it has done for thousands of years. C'est les océans qui ont creusé euh, la, la grotte. Certainement le grand abri était une ancienne grotte préhistorique qui s'est effondrée. Bon, L'entrée s'est effondrée et puis maintenant il y a une des plus grandes voûtes d'Europe. Fabrice's family has long been involved in the protection of this place. Topo, tu peux prendre ça, tu sais, tu allumes comme ça. Before him, his father, the doctor Jacques Leclerc, reintroduced some species that had lived in the valley for thousands of years. Alors, faites attention ici, parce que ça glisse des fois un petit peu. He also dedicated many years of his life to analyzing l'éternel. Donc, il suivait les cours d'eau, les, ru les ruisseaux, et puis les petites rivières, et puis en général, enfin, de temps en temps, il trouvait une grotte au bout. What he found is a water of rare purity, filtered through meters of rock that flows steadily through the dry years and heavy rains at a constant temperature. It was found to be among the oldest springs known to humanity in Europe. Mais faut que tu suis, mon chéri, parce qu'ils ont... Nous, on n'a qu'une toute petite lumière, Lolo, viens vite. 
Oui, c'est des enfants qui ont mis leurs mains. Et ça, c'est ce que les enfants font depuis 50 000 années, 2 millions d'années. Ils font tout ça, les enfants. Ça, c'est les, voilà, les perles des cavernes. Ça marche, ça. Magique. Voilà, c'est l'éternel qui forme euh, ces perles, qui étaient certainement utilisées il y a très longtemps comme euh, objet précieux. Peu importe les conditions extérieures, son débit reste stable. Même en période d'extrême sécheresse, elle continue à 16 litres par minute. Our ancestors indeed had many good reasons to choose the Great Shelter as their home. The extraordinary quality of the water kept them healthy and strong. And the shelter kept them safe and shielded from natural elements and predators. The Dr. Leclerc passed down his love of nature to his son and grandchildren, who are now walking in his footsteps. When things turned for the worst, Fabrice took the matter in his own hands. In an unexpected reversal, and thanks to the support from locals, the death sentence of the valley was lifted and he vowed to make the most out of this second chance. Fabrice knows the extraordinary powers of reconnecting to nature. He knows that helping its regeneration is now the key for the happiness of every human and our new adventure on Earth. In fact, he believes that reconnecting all humans with nature is a key component in tackling the challenges humanity faces today. As our stay was coming to an end, we enjoyed one last evening around the fire, telling stories and sharing ideas like many have done before us in the very same place. J'ai grandi ici. Petit, j'ai passé mes journées dans ces forêts, dans ces prairies, ces rivières, à apprendre grâce aux êtres merveilleux qui y habitent, des êtres qui ressemblent aux fées de nos plus beaux rêves. C'est un lieu où l'on retrouve notre pouvoir d'imagination. Un lieu qui nous reconnecte à qui nous sommes, à la source. Ce n'est pas qu'un berceau de nos origines, c'est aussi le berceau de notre avenir. Et ce n'est pas le dernier des sanctuaires, c'est le premier de notre nouvelle aventure sur Terre. Nous vivons un moment extraordinaire. Une fenêtre dans le temps s'est réouverte pendant laquelle nous devons imaginer une nouvelle histoire de l'humanité. Nous reconnecter à la vie. Ce que nous allons faire, va déterminer notre futur pour les prochains millénaires. C'est le début de quelque chose de vraiment grand. Souvent, c'est le premier pas qui est le plus difficile, mais nous venons de le faire. On aurait tellement de choses à apprendre de nos ancêtres qui étaient assis là, sous cet abri, autour du feu. Pas seulement de ce qu'ils savaient, mais surtout de ce qu'ils avaient compris, leur sagesse. Je repense à cet instant, ce matin où ils sont partis vers le nouveau monde qu'ils avaient imaginé, au courage que leur a donné le fait de savoir qu'ils pourraient toujours revenir ici. En fait, nous avons tous dans le cœur une petite vallée, un paradis naturel qui nous a émerveillés, qui nous a rendus vraiment heureux. La vallée éternelle n'est pas seulement ce lieu qui défie le temps, c'est aussi la vallée que nous avons tous dans notre cœur, dans notre mémoire. C'est la terre. C'est notre vallée éternelle. On ne sait pas jusqu'où on ira, mais une chose est sûre, c'est qu'on l'a déjà fait. Et qu'elle, la vallée, elle sera toujours là pour nous. Et encore là, bien après nous. C'est la vallée éternelle.